请进。你进来干什么？别害怕，门开着还不行吗？我只是想告诉你，你现在阻拦已经没有任何意义了。结婚仪式刚刚结束。林峰，你别得意的太早。青青姐早晚有一天会看清你的真面目的。恐怕那个时候啊，孩子已经生下来了。你别想得逞。阿峰，阿峰，大小姐，嗯，老爷呢？怎么仪式结束他就不见了？我刚才好像看见林先生去了阮小姐的房间。什么？甜甜，你还是那么天真。林峰，我是不会让你得逞的。阮青田，你倒是和我解释一下，你为什么和林峰在一起？任浩明，你怎么这样子说我？反正，事情不是你想象的那个样子。我有我的苦衷，希望你能相信我。事情已经赤裸裸的摆在我的面前了，你还要我相信你？为什么这件事情你总是遮遮掩掩的？难道就像我姐说的，你就是处心积虑，你就是要逃婚？你，你说什么啊？怎么？你心虚了？难道被我说中了？不是，不是这样子的。好，不是对吧？那我们现在就结婚。任浩明，我不要你疯了吗？你不要？难道你真的想逃婚？不是。阮青天，你告诉我到底为什么？难道真的是因为林峰吗？不是，你真的是处心积虑要破坏他们两个结婚？我，你好样的！会长。
。会长，什么事？阮小姐的情绪不太好，一个人出去了，我们怎么都拦不住，也不让我们跟着，说是想一个人静静。你先回去。是。青菜，青菜。谢过啊。快给我们家青菜。来，让一让要去哪儿？不管你的事。跟我回家。你放开我！走。小小已经走了一百天了，时间过得可真快啊！小小，你知道吗？我这几天一直在躲着甜甜，我心里有好多话想要说，可是我连自己的女儿都不能说。我不敢跟任何人说，因为没有人会相信我，也因为如果我说了的话，甜甜一生的幸福就毁了。小小，只有你最了解我，我真的没有想到，事情会到这种地步。整天一副睡不醒的样子，要是让阿春看到了，肯定又该骂你了。这不是因为跟你在一块儿，太放松了吗？油嘴滑舌。对了，阿春这两天在干什么呢？你还不知道啊？阿春之前跟会长去苏州了。苏州？去苏州干什么呀？啊，你怎么又要出去啊？呃，对，有点事啊。你你先别走，我有事情要问你。我有急事啊，有什么事回来再说吧。哎，等等啊，爹，你到底有什么事情那么急啊？你先回答我问题再走啊。人家等我给他送东西，不能耽误了，我得赶紧出门呢、啊。不行，你得等我问完问题才能走。你这孩子怎么这么犟呢？我回来再跟你说嘛。啊，这边请。请稍等，先生
这不是苏州出租房的房东吗？会长怎么找到他的？呃呃，甜甜，爹先走了，一会儿回来再说啊。哎。先生，这边请。请。好。会长，这位就是苏州出租房的房东。爹刚才的表情，他好像认识那个房东。不行，我得搞清楚。你还记得那个中年男人长什么样吗？会长，苏州出租房那边，按理说只有二小姐和那个男人知道，没有第三个人知道。可前一段时间竟然有人去退房，按房东的描述，那个男人很有可能就是二小姐的男友。难道真的是爹如果见到那个男人，你认得出来吗？哦，如果见了面，应该能认出来。好，阿春，你现在去找画师，把那个男人的画像给画出来。我绝对不能让小小含冤而死。呃，是，真是奇怪啊！前两天，有一个女孩也来找我问退租人的事。一个女孩。长什么样子？呃，那个女孩长得眉清目秀，呃，很是可爱。她还穿了一条白裙子。白裙子？那是什么时候的事情？大概是一周之前吧。好，我知道了。阿春，你先带房东去找画师。是会长。苏州出租房那边，按理说只有二小姐和那个男人知道，可前一段时间竟然有人去退房，见了面应该可以认识。阿春，你现在就去找那个画师，我一定要找出那个人，绝对不能让小小含冤而死。不行，我得赶快去找爹问清楚。先生，请。来，来，迈步喽！好了，好了，您稍等一下，您稍等一下，您好好调皮呀，这个不错。不错难道爹又去赌场了？给我来俩包子。好嘞，给您包好了。不贵，拿两个。好，慢走。先生，您看看。来，慢走啊。到，到，到，到！哎呀，哎，上来。爹，哎，甜甜，你怎么会在这儿啊？会长。
，阮小姐呢？阮小姐刚刚出去了。嗯，你手上拿着什么？哦，这是阮小姐的照片。您之前不是说让我洗出来一张放在相框里？您看放在哪合适啊？就放在书桌上吧。会长，画像出来了。这，会长，我怎么觉得像阮老爷呢？哎，就是这个女孩。那天去找我的就是这个女孩。你确定那天找你的是他？你不会是记错了吧？我一向记性不好，但是他前两天刚找过我，而且那天他穿的就是这件衣服，所以肯定没错。事情你怎么想？会长，就算是这样，也只能证明二小姐和阮老爷认识，但证明不了阮老爷就是二小姐的男朋友，也证明不了二小姐就是阮老爷杀的。但愿不是他，但愿不是他。阿春，你去把楚安安找过来，他之前是小小的朋友，他应该知道内情。我要做最后的确认。是会长，我现在就去给楚家打电话。嗯。哎，甜甜，干什么呀？有什么事你跟我说呀。爹，这件事情事关重大，你一定要老实告诉我。你到底认不认识任小小？任小小是不是你杀的？是不是？是不是？是楚家吗？请问楚安小姐在吗？好的，我明白了。会长，听说楚安坐了今天上午回上海的火车，大概一个小时后就到了。要尽快派人去核实一下。阿春，你派人堵着，接到人之后立刻送到公馆。我明白。叫上兄弟，我们去找阮冰。是会长。
说，你去自首吧。照你这么说，爹，你不是有意杀害小小的？我们去找警察说清楚，应该就没事了。不行，当时现场就我一个人。如果警察说我撒谎怎么办？就算他们相信我，袁浩明也不会相信我。他那么爱小小。爹，你打算这样逃一辈子吗？你已经错在先，不能一错再错。我们主动去自首，我们去赎罪，人的心都是肉长的，我相信会长他一定会原谅你的。天天不行啊，他会一枪把我毙了，到时候你就没爹了。爹，你怎么能这样昧着良心呢？天天，爹，爹，求求你了，我可是你爹呀、啊！爹，你起来！爹只是一时糊涂做错事，你就忍心把爹推到火坑里吗？不管我是不是主动去自首。任浩明都不会相信我的，他总是说要把凶手枪毙。要是他知道是我的话，爹就活不成了。你放我走，放我走吧，天天放我走吧。你起来！你看在二十年的父女情分上，放了我吧，好不好？就算你不为了我，你为奶奶想一想啊，她年纪这么大。他受不了这么大的打击的，难道你想奶奶白发让纵横骂人吗？我对不起你，你不要这样，不要怪任浩明，我们去自首。任浩明要杀杨光，我替你。你真的要把爹送过来？爹，对不起你，爹去自首。
，阮小姐，你有什么事儿吗？你们家小姐呢？我家小姐说是下午到上海，估计这会儿应该快到火车站了吧？哦，我知道了。大家都记住照片上这个女人，一旦发现，一定要给我拦下。会长要见她，明白了？是是，去吧。重要的事情跟你说，任浩明知道了任小小男友的身份，现在他把整个站台给包围了，正在到处找你呢。找我？可是我真的什么都不知道啊！而且小小死的那天，我根本就没有跟他在一起。啊，你真的什么都不知道是吗？嗯，嗯，关于小小的那个大龄男友，他们确实是因为我才认识的。有一天。我跟小小约好了去艺术沙龙，但是我迟到了。小小后来告诉我，他结识了一个很绅士的男人，但是我真的没有见过那个男人，也不知道他长什么样子。甚至那天小小死的时候，我也只是看到过那个男人的背影，我根本就没有看到过那个男人是谁。哎，甜甜，话说回来，那个男人抓到没有啊？他到底是谁啊？那个男人是我爹，你爹。天哪，他们俩怎么会在一起的？哎，你爹竟然会杀了小小？不是的，我爹他跟我说，小小是失足掉下去的，跟我爹一点关系都没有。安安，你再仔细想想，那天到底看到了什么？你真的什么都想不起来了吗？不过，我现在回想起来，那个男人的背影，好像真挺像你爹的。对了，甜甜，你能帮我一个忙吗？什么忙？他们两个怎么会在这里？陈哥，啊，我找到这个。真的，姐，这真的是大喜事啊！那你一定要照顾好自己的身体。嗯，我会的。公馆这边一切都好，会长。好，那先这样。怎么了？我们确定楚小姐坐的就是那班火车，不过找遍整个火车站都没有找到，而且她也没有回家。阮斌呢？我在火车站看到一个相似的身影，不过让他跑了，只找到这个。看来是有意躲起来了，阿春，派人盯住楚家，发现楚安安回来，立刻带回来。你放出消息，要是抓住阮斌，奖赏两千大洋。会长，那阮小姐那边
。哎，你就安心的住在这儿吧。你再缺什么，你跟我说。嗯。哦，对了，秋帆，你等一下，好好收拾收拾。如果缺什么，我再去给你们准备。好。哦，对了，你跟宋城到底怎么回事啊？你为什么一直躲着他呢？我，我，哎，你怎么了？你先坐着，先坐着。怎么了？不舒服吗？哎，手帕呢？哎，你没事吧？要不要去看医生啊？我没事，可能是坐火车太累了，休息一会儿就好了。我跟宋城的事情，一两句话也说不清楚，等我有机会再慢慢跟你说吧。好吧，你不肯说，肯定有你的道理。但是我劝你，等宋城回上海之后，你赶紧跟他和好吧。俗话说得好，床头打架床尾和。虽然我不知道你们到底有什么别扭，但是都已经结婚了，应该没有什么不能调解的矛盾吧。哦，对了，甜甜，那你回去怎么面对任会长？嗯，没事。嗯、会长，我我之前问你，认不认识小小的男朋友？你当时怎么说的？你说你不认识。苏州的那个房东，说你去过那间屋子，问过退租的事情。现在还有什么好解释的？你是不是本来就知道你爹和小小的关系？这样就到我这儿了。你告诉我，你是不是知道你爹杀了小小？不是，嗯，我爹。好。你还不承认？这个你记得吗？你去火车站给你爹通风报信，阿春亲眼看到你爹就在火车站。你还有什么好解释的？你为什么不告诉我实情？我，会长，我跟你一样。我什么都不知道，我真的不知道。你怎么可能不知道？你放开我！我放开你！那谁放开小小？若今天你有本事，你就看着我，你看着我对我说，告诉我，你爹真的是无辜的，无辜的吗？会长，我也怀疑过，但是我爹跟我说，小小的死是个意外，是小小误会了我爹，他一不小心脚下一滑，所以小小才摔下去了。我相信我爹说的是实话。我告诉你，我不相信。就算事情如你所说的，你爹就能撇开干系了吗？如果当初不是因为他和小小在一起，就不会酿成现在的悲剧。而且你现在说的话，你觉得我会相信吗？我告诉你，你爹就是害死小小的凶手。会长，我知道你心里很难过，我怎么说你都不会相信，怎么做都无法平复你心里的愤怒。但是我的内心也很挣扎，很痛苦。这一定是个误会，跟我爹一点关系都没有。会长。不管你怎么对我，我都会听你的。但是我求求你放了我爹，要杀要剐随便你。你给我闭嘴！哎呦，怎么那么吵啊？甜甜，你跟浩明吵架了？楠楠
。没事，这么晚了，您快点休息吧。哦，有事好好说，别吵架啊。奶奶，没事，我们在闹着玩呢。这件事情和你爹根本就撇清不了关系，不要再跟我狡辩，我根本就不会听。你现在给我回你的房间去，不准随便出门。甜甜，你跟奶奶说实话，刚才啊，是不是跟浩明吵架了？奶奶，你想多了，他那么忙，哪有时间跟我较劲啊？嗯，真的没有。奶奶，要是你住的不习惯的话，我们就搬回家去住吧。要是我甜甜觉得不舒服啊，咱就搬回去。他们家这宅子啊，太大了，我这老太婆其实也不习惯。<笑>怎么了，宝贝儿？不舒服啊？得，听我说啊，为了我甜甜高兴，奶奶我做什么都成。嗯。乖，不难过，走，再转转，嗯，走。你看看，今天晚上这月亮多好啊！哎，那不是老跟咱们在一起玩的那个人吗？没错，还真是。啊，听说这小子现在可发达了。都说他是商会会长的老丈人，是吗？那咱不能白遇见他。走，敲他一去。嗯，走。哎哎哎哎！哟，这不是鼎鼎大名的阮先生吗？咱们之前在赌场见过。可不是嘛，阮先生，您这是准备要去哪儿啊？啊，我要去外地办点事儿。哟。我听说您的女儿就要嫁给堂堂上海青年商会的任会长了，这任会长的老丈人还亲自出门办事儿啊？就是这样，八字还没有一撇，别瞎说。呃，你们先忙，我还有事。哎，急什么呀？您不会忘了还欠着我们钱呢吧？我们怎么可能轻易就把您放走呢？啊，我什么时候欠你们钱啊？嘿，你忘了？你可是欠着我们整整一百大洋啊！啊，爹！哎，干嘛？还想跑啊？你们想干嘛？别跑！快快快！我有真不少啊！发财了，发财了！啊，看看，我发财了！你干什么呢？警察，警察！快快快快！怎么办？都不许动！跑跑跑跑啊！快走走走走！站住！啊啊啊啊啊啊啊！小小。我知道，就算我说一千句、一万句对不起，也无法弥补我爹的过错，无法还你一个鲜活的生命
，无法还给会长一个乖巧懂事的妹妹，请你原谅我的自私，让你含冤了这么久。如果真的有报应，就全报应到我一个人身上吧。我一定会日夜为你祈福，做牛做马，来偿还我爹欠你们人家的债。请你原谅我，小小。会长就在门口，我怎么刚刚什么都没听见、啊？我跟你说过，你没资格来小小的房间。会长，我……你给我出去！哎，会长，会长，以后你不许再到小小的房间。会长，我……我问你，你爹去哪儿了？我不知道。你是不知道还是不想说？我再问你一遍，你爹去哪儿了？我说了，我不知道。孤云，冉小姐。会长跟阿春呢？会长和阿春一早就出去了，你怎么不早点叫我呢？嗯，昨晚阮小姐很晚才睡，我不忍心，想让你多睡一会儿爹，爹，快走！爹，你怎么在这儿？你怎么穿成这个样子啊？天天，爹，爹，你还是去自首吧。现在任浩明已经派人守住了各个港口，还有火车站，你是逃不掉的。我们去自首吧。那我可怎么办啊？你救救爹，爹不想死啊！爹现在是身无分文。你能给爹点钱，让爹走好不好？快，去花园！爹，会长来了，啊、快走！爹爹，我跟你去自首。爹，对不起你啊,啊，你就当没有我这个爹吧。啊！哎，哎，爹！阮小姐，你没事吧？阿春，快追！
！你们想干什么？放我出去！放我出去啊！阮先生，阮先生，现在任浩明已经确定你就是杀人凶手。你说你该怎么办呢？我没有杀人，我真的没有杀人，那是意外。你说你没有杀人，你心里没鬼，你为什么要跑呢？可是小小的死，跟我脱不了关系啊！你这一跑倒好，你女儿可就毁了。甜甜，这事情跟甜甜没有关系的。你这一跑，就坐实了你是杀人凶手。你觉得任浩明会跟杀害他妹妹的凶手结这个亲吗？以任浩明的性格呀，他就算不杀了你，也得杀你女儿。别怕。现在整个上海，也就只有我能给你一条活路。所以啊，我把你带到了这里，是救你。你到底要我干什么？我喜欢甜甜，我爱她，也只有我能给她幸福。你是个聪明人，你该怎么做？我想你很清楚。我不懂你说什么。别瞎琢磨了，没事的，你好好休息吧。外面的事情，你就先别操心了。照顾好阮先生。是。我现在告诉你，没有我的同意，你不许离开这个房门半步。而且从现在开始，你只能回答问题，不许提问。我，你什么？我不同意。你没有资格不同意。好了，不早了，睡觉。会长，会长，闭嘴！我告诉你，别想趁我睡着的时候你就逃掉，要不然的话，再给我耍心眼，我饶不了你。我以前一直以为你是个天真善良、有正义感的女孩，但是现在你非但没有正义感，我还觉得你自私。你昨天问我我会不会杀你爹，我现在告诉你，我找不到不杀他的理由。小小了，我不能再对不起甜甜。哎呀，哎呀，好痛啊！哎呀，哎呀
，哎，我的心脏病复发了。哎呀，我好痛！救命啊！哎呀，哎呀，哎呀，好痛啊！我不行了，怎么了？心脏病复发，心脏病复发！不要给我装蒜！啊啊，坚坚坚持不了了！哎哎，怎么了？醒醒！怎么了？醒醒！对不起，我得去救女儿。醒悟，快点回头吧。你这样，我再心疼谁负责？你这样就想弥补我，你这样就想让我原谅你爹？你给我回去！你真是个好女儿，你为了你爹，你骗我，我这么爱你，你这么欺骗我，你觉不觉得有点惭愧啊？你以为这样我就会原谅你爹？以为这样我就会心软吗？当初我去石泉街调查了，我不敢确定我爹和小小的关系，我真的没有想要隐瞒你。好，那我问你。你如果调查出实情的话，你会告诉我吗？我承认，作为女儿，我真的没有办法眼睁睁看着我爹死。但我面对你的时候，我心里特别难受。我觉得我对不起你，也对不起小小。你别给我提小小，你没有资格给我提小小。你爹就是个骗子，他毁了小小美好的一生。那你到底要我怎么样吗？我爹是个骗子，我也是个骗子，那我去死算了。如果我死了，你会放过我爹，那我愿意为我爹去死。阮经天。
曾经多少次幻想着，我和会长手拉着手在街上散步。现在梦想实现了，但为什么我的心好冷，好绝望？多希望现在能下雪啊！天冷了。就感觉不到心冷了但今天我告诉你，你的命是我的，我不让你死，你就不许死，听到了吗？在找到你爹之前，这是你最后一次站在人家门口，知道了吗？回房间给我好好待着，不许再耍花招。我能耍什么花招啊？你们每个人都监视着我，看着我，我哪里也去不了。我肯定要找人监视你，要不然的话，你这么会逃，还帮你爹逃，不派人监视你，公馆里不随便你走了。为什么我说什么会长都不肯听？我只认定爹就是杀害小小的凶手。要是这样下去，会长和爹的误会肯定越来越深，爹的安危难以保证，我和会长也不能在一起。我到底该怎么办啊？
，爹在外面不知道怎么样了。现在会长肯定也很痛苦。我要代替爹，去向会长道歉，替他赎罪。不如，去给会长做个晚饭吧。从来都没有想过要杀你，但是我不能眼睁睁的看着我爹死。你爹害死了小小，你爹如果不死，小小不会瞑目的。会长，我爹今天回来就是为了跟你解释小小的死因，你为什么连个解释的机会都不给他呢？我爹，他虽然爱赌，也常常做一些见不得人的事情，但是我相信他绝对不会杀人。小小肯定不是他杀的，他是你爹，你当然这么说了。如果我杀了你全家，你会不会在意我是不是故意的？我知道你心里难受。我跟小小虽然只有一面之缘，他的死我也觉得很难过，但是人死不能复生，活着的人。只能继续往前看。如果你要一直生活在仇恨里，只会失去你原本生活的意义。会长，我只有一个小小的请求，你能不能听他解释完，再决定怎么做？不会听他解释，只有傻子才会相信他。杀人偿命，我做的决定不会改变的。阿春，给我把阮小姐带回房间，没有我的命令，不许她出来。阮小姐，把她带回房间。是，会长。大夫，阮小姐怎么样了？急火攻心，思虑过多，吃些去火的药就好了。不过这思虑过多还得靠自己。靠自己？您是大夫，为什么要靠他自己啊？姑娘，不是我做大夫的不治，这思虑过多是心病难治啊。哎，姑娘，你就按照这个方子，去给他拿药就好了。这位小姐去火容易，但是如果去心病呢？还有你们身边的人多陪陪他，我们办不到。呃，这啊，大夫，跟我出去领诊费吧。啊，好。啊，告辞了。
古语，古语，你把我爹怎么样了？你还来问我？是你把你爹放走的？难道你不知道他在哪儿？看来我爹已经跑掉了。你别以为你爹这样就安全了，就算我绝地三尺也会把他找出来的。任浩明，你能不能讲讲道理啊？我爹明明就想跟你解释，你为什么不能给他机会呢？跟我解释？那谁给小小解释的机会？如果听他解释，小小可以复活的话，我宁愿三天三夜不睡觉。任浩明，你已经不可理喻了，我没有办法跟你说了。你又要去哪儿？给你爹通风报信，我爹再有能耐，也逃不出你任会长的手掌心。我何必劳身费力呢？你一口一个，你爹怎么样？你爹怎么样？你有没有想过我的心情？我不知道你的心情是怎么样，我只知道我爹逃命在外，有一餐没一餐的。我真的很担心他的安危。那是他自己找的。如果他不去勾引小小，小小就不会死。那我还会这样吗？你。我爹他是有错，但不是每一个犯错的人都会愿意犯错。他或许有他的无奈、苦衷、痛苦，他才是这个世界上最舍不得小小死的人。你给我闭嘴！一想到你爹和小小在一块儿，我就觉得恶心。我相信我爹说的是实话，小小的事，只是失足。但是怎么才能让会长也相信呢？会长那么爱小小，他心里的愤怒和恨意，到底要怎么样才能平息呢？还有奶奶，如果爹出了什么事，我该怎么跟奶奶交代啊？现在知道难办了。我倒要看看，你怎么骗奶奶。任浩明，你也太过分了吧？你想让奶奶知道真相之后，受刺激晕倒吗？当然不，这件事情和奶奶无关。但我倒是想看看，你骗人是什么样子，我以后可以记住。你，甜甜，是你在门口吗？哦，奶奶，是我。奶奶，哎呦，甜甜，来来来，你坐下。奶奶问你啊，你说最近这公馆里的人，出出进进，神神秘秘的，是不是出了什么事儿啊？啊，还有你爹，我都好些日子没见着他人了。到底发生什么事儿了？告诉奶奶。呃，奶奶，真的没有什么事情，你不要想那么多。我爹呢，最近去帮会长，去商会办事情了。不过事情有一点棘手，应该很快就可以解决了。所以您放心，好好照顾自己的身体。没事就好，至于我，你放心，奶奶硬朗着呢。
老爷，我做的点心，您吃点吧。不是跟你说过了，进屋要敲门吗？我，我下次注意嘛。老爷，我看您最近这么累，注意帮您揉揉肩。您昨天到底上哪儿去了？我和大小姐找了您很久都没找到，你们去找我了？对呀、啊，担心你嘛。你们上哪儿去找我了？我去了西大街，大小姐去了东大街。啊！任青青跟你说了什么？大小姐回来，脸色就不太好，我跟她说话，她都不理我。老爷，你那任青青现在在哪儿呢？老爷，现在在这陪你的是初一，你怎么还想着大小姐呀？宝贝儿，不是跟你说过了吗？等我办完这些事情，我一定会给你一个交代的。但是如果现在，我要是把你娶进门，恐怕……连任浩明都不会答应吧？嗯。宝贝儿，能不能帮我一个忙？嗯。去人工馆，把任浩明从苏州给任青青带来的刺绣宝拿过来。然后，顺便帮我查看一下任浩明有什么动静，好吗？明白，我现在就去看看。去吧。嗯。你还在这里干嘛？哎，今儿听到我骗我奶奶，你开心了吧？恰恰相反，我知道你一直在他老人家面前维护你爹的形象，但是我怕他知道真相之后会更难过。只要你不说。人工馆的人不说，奶奶她是不会知道的。放心吧，我不会和奶奶说。奶奶是真心的对我好，我希望她老人家可以长命百岁。我把你叫过来是想告诉你，我派人去找你爹，每一个小时会回来回复一次，你很快就能和你爹见面了。任浩明，你真是把人往死路上逼啊！我都说了，我爹他不是故意的，你到底想怎么样啊？是你在逼我，好不好？如果你爹没有坏心的话，他干嘛要跑？他如果不逃，你就会当场击毙他，那他永远没有机会说出小小事情的真相了。小小这件事情本来就已经真相大白了，是你爹在推卸责任。生死攸关的事情总得问清楚吧？你这叫不分青红皂白。